கதிர் உதித்தற்ற வாய்க்காலை பொழுதில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் தமிழ் கடவுளாம் அந்த முருகப்பெருமானின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடி எடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காங்க ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் வரும் டி சர்வனாதேவி அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் வணக்கம் வாழுகின்ற காலம் எல்லாம் வளமாக செய்பவளே தேவி புந்தன் திருவடிகள் தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா தினம் பணிவோம் பச்சையம்மா எனக்கு இந்த அரிய கலையை கற்றுத்தந்த எனது குருவை வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் அன்பு நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லு மேடம் நீங்க வந்து ஒரு அதி அற்புதமான வாஸ்து வல்லுநர் அது மட்டுமா ரேக்கி ஹீலர் அது மட்டுமா மாற்று முறை மருத்துவரும் கூட மேடம் இவ்வளவு விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ள வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றும் எங்களுக்கு வெற்றியை எப்படி மேடம் தரும் நிச்சயமா ஒரு மனிதனின் உடல் எதனால் ஏற்படுத்தப்பட்டதா உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு போன்ற பஞ்சபூத சக்தியினாலானது இந்த உடம்பு அப்ப இந்த பஞ்சபூத சக்திகள் ஒரு மனிதனோட உடல்ல சரியான நிலையில் இருக்கும் போது ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மிக சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இதே அமைப்பு தான் வீட்டோட கட்டமைப்புலேயே நம்ம கொண்டு வரணும் அதாவது வடக்கு கிழக்கும் சேர்ற இந்த நீர் சக்தி உள்ள பகுதியவும் தெற்கும் கிழக்கும் சேர்ற தென்கிழக்கு பகுதியை வந்து நெருப்பு சக்தியாகவும் அது தெற்கும் மேற்கும் இணைகிற ச பகுதியான தென்மேற்கு பகுதி வந்து மண் சக்தியாகவும் வடக்கும் மேற்கும் இணைகிற வடமேற்கு பகுதி வாயு சக்தியாகவும் ஒரு வீட்டோட மைய பகுதி ஆகாய சக்தியாகவும் இங்க நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பஞ்சபூத சக்தியின் அமைப்பில் வந்து சிறப்பான சிறப்பான முறையில ஒரு வீட்டை நம்ம நம்ம அமைத்து கொள்ளும் பொழுது உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி நம்ம வந்து பஞ்சபூத சக்தி சரியா இருக்கும் போது மேம்படும் அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே போல ஒவ்வொருத்தர் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையிலும் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளை கொடுக்கறது இந்த பஞ்சபூத சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதைதான் நம்ம வாஸ்துன்னு சொல்றோம் இந்த இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்கிற இந்த வாஸ்துவை வந்து நம்ம சரியா பயன் மிக பிரமாண்டமான வெற்றி ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நிச்சயமா கிடைக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய சிறப்பான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எங்க வீட்டுல வந்து குடுத்தனா ரெண்டு குடுத்தனா இருக்கிறாங்க சரிங்கம்மா நாலு குடுத்தனா இருக்கணும் மேடம் நாலு குடுத்தனத்துல முஸ்லீம் ரெண்டு முஸ்லீம் இருக்காங்க முஸ்லீம் வைக்கலாமா வணக்கம் <laughs> 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 சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் நல்லது சொல்லுங்க இந்த புத்தாண்டு திரைப்படி வைத்தா கிடைச்சிருக்குது வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க நன்முறையில் போயிட்டு இருக்கிறது சரி உங்களுக்கும் என்னோட புத்தாண்டு பொங்க எல்லா வாழ்த்துக்களும் குடுக்கறேன் நீங்க கேட்காத உங்களை நேர்ல பாக்க முடியாத சந்தர்ப்பம் என்ன எனக்கு வரல நீங்க அடிக்கடி போன் பண்ணி பேசுறீங்க நிச்சயமா ஈரோட்ல உங்களை வரும் மாதத்துல சந்திக்கிறேன் சொல்லுங்க ஐயா நிச்சயமா உங்களோட எண்ணத்துல வந்து இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல மாற்றம் வந்திருக்கு அப்படின்னு உங்க மனசு நம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு இனி தொடர்ந்து உங்களோட பாதை வந்து வெற்றி பாதையா இருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில மிக சிறப்படை என்னோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நான் ரங்கநாயகி பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க என் பையனுக்கு மேரேஜ் ஆகணும் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அவித்த நட்சத்திரம் கும்பராசி சரி அவனுக்கு எப்ப மேரேஜ் ஆகணும் உங்க மகனோட வயசு என்னங்கம்மா இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுதுங்க பேர் சொல்லுங்க வெங்கடகிருஷ்ணன் சரிங்கம்மா 
நிச்சயமா நம்ம வீட்டோட வடமேற்கு பகுதியில பாதிப்பு இருக்குங்கமா அந்த அந்த பகுதியை நீங்க சரி பண்ணும் பொழுதும் அழகர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும் பொழுதும் நிச்சயமா மகனோட திருமணம் விரைவில் நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை அந்த இயற்கை கொடுக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி படம் நீங்க சொன்னீங்க நம்ம உடம்பு மாதிரி நம்ம வீடும் பஞ்சபூத சக்திகளால தான் ஆனது அப்படின்னு இப்போ என்னுடைய சந்தேகம் என்னன்னாக்க இப்ப நீர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதின்னு வச்சுப்போமே அங்க வந்து நாம கேஸ் அடுப்பு வைக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும் அங்க அதற்கான ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பரிகாரமா ஒரு கப்ல இல்லட்டி ஒரு பவுல்ல வந்து தண்ணி ஊத்தி வச்சுட்டாக்க அது வந்து இதுவாயிடுமா நிச்சயமா அந்த மாதிரி பரிகாரம் அப்படிங்கறதே கிடையாதுங்கம்மா அதாவது இருக்க இல்லாததா இருக்கிறதா நிச்சயமா யாராலையுமே செய்ய முடியாது அப்ப அந்த இடத்துல நீர் இருக்கணுங்கிற இடத்துல நீர் தான் இருக்கணும் இப்ப நம்ம உடம்புலயே எழுபது சதவீதம் வந்து நம்ம வந்து நீர் தான் இருக்கு அந்த இடத்துல நம்ம நெருப்பு வச்சா என்ன ஆகும் அப்ப அந்த மாதிரி பஞ்சபூத சக்தி எந்தெந்த திசையில இருக்கணுமோ அந்த திசையின் அடிப்படையில வீட்டை அமைக்கும் பொழுதுதான் மிக சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தவறா அமைக்கும் போது அது தொடர்பான பாதிப்புகள் அந்த இடத்துல வர ஆரம்பிச்சிருது அதனாலதான் நான்கு கார்னரும் கரெக்டா நைன்டி டிகிரி வச்சுட்டு பஞ்சபூத சக்தியின் அமைப்புல ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு சிறந்த முறையில வாஸ்துபடி வீட்டை அமைச்சுக்கோங்க ஒரு அதாவது இழப்பில்லா வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க தொடர்ந்து அடைஞ்சிட்டே இருக்கணும் அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்பவுமே உங்க வாழ்க்கையில இருக்கணும் அப்படின்னா வாஸ்துபடி வீடு அமையணும் அது ஒரு வாஸ்து நிறு நிபுணரை வச்சு செய்யணுங்கம்மா நிச்சயமா மேடம் அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டமா இல்லாம எங்க இஷ்டமா எங்க கூடவே இருக்கணும் மேடம் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரியான அமைப்புல எங்களுடைய வீட்டை வந்து இப்போதைக்கு மாற்றக்கூடிய நிலையில நாங்க இல்ல ஒரு ரெய்கி ஹீலரா நீங்க அதற்கான ஒரு தீர்வு சொல்லுங்க நிச்சயமா அதாவது நம்ம வந்து மாற்றக்கூடிய நிலையில இல்லங்கிறத நம்ம யோசிக்க கூடாது மாறணும் இந்த வீட்டை மாத்திரத்துக்கு உண்டான நல்ல வாய்ப்புகளை அந்த இயற்கை நமக்கு கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் ஃபர்ஸ்ட் வரணுங்கமா அது எந்த நிலையில அந்த வீடு இருந்தாலுமே வாஸ்துபடி அமைந்த மாதிரி கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீடு வந்து வாஸ்துபடி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மனசை நம்ப வைக்கணும் மாத்திரவுங்கிற நம்பிக்கை அப்போதான் நமக்குள்ள வரும் அதே அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம் செம்பு சொம்புல வந்து தனி எடுத்துக்கிட்டு அதுல வந்து மஞ்சள் அது மஞ்சள் பொடி பச்சை கல்புரம் இதெல்லாம் நுணுக்கி நுணுக்கி போட்டு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டுட்டுங்கமா அந்த இடத்துல ஒரு தர்ப்ப புல்ல அந்த சொம்புல போட்டுட்டு கை வச்சுட்டு ஸ்ரீராம ஜெயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நூத்தி எட்டு முறை சொல்லிட்டு அந்த வீடு முழுக்க தெளிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வெளியிலையும் தெளிக்கும் போது நிச்சயமா அந்த இடத்துல உள்ள நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் கிளியர் ஆக ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த வீடு வந்து வாஸ்துப்படி மாறத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பை இந்த இயற்கை கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு மிக சிறந்த ஒரு பரிகாரம் கிடையாது இது ஒரு எனர்ஜி சேஞ்ச் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயமா இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லலாங்கம்மா நம்ம வாஸ்து பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பரிகாரங்களுக்கும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லைங்க நிச்சயமா மேடம் ஸ்ரீராம் ராமஜயம் ஸ்ரீ ராமஜயம் அதை நம்பிய பேருக்கு ஏது பயம் அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேங்க திருப்பூர் மாவட்டம் சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க மேடம் நான் ஒரு வீட்டுக்கு குடியிருக்கிறேன் மேடம் அது வாஸ்து பார்க்க சொல்லுங்க வீட்டுல <laughs> வடமேற்கு பகுதி பாதிப்புள்ள வீட்டில் இருக்குங்க உடனடியா வீட்டை மாத்துங்கமா மிக சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இப்ப ரெண்டு வருஷம் இந்த வீடு புது வீடுங்களா இல்ல இல்ல பழைய ஒரு அப்பா பிறந்த வரைக்கும் சொந்த வீடு தான் ஆனா இந்த வீட்டுக்கு இப்ப ரெண்டு வருஷம் தான் ஆச்சு நீங்க வந்து இப்ப ரெண்டு வருஷம் நீங்க தான் இருக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா எப்படி சொல்றீங்க பண கஷ்டங்கள் மேலும் மேலும் உடம்பு பிள்ளைகளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போறது நம்ம வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வடகிழக்கு தென்மேற்கு ரெண்டு ரெண்டு பகுதிகளும் பாதிப்பு உள்ள வீட்டுல நீங்க இருக்கீங்க சார் அது வந்து ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் வச்சு வீட்டை வந்து வாஸ்து படி மாத்துங்க நிச்சயமா வந்து ரெண்டு வருஷத்துல இப்படி பாதிப்புகளை கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டோட வாஸ்து சரியில்லைன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் வீட்டை வாஸ்து படி மாத்திட்டு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் மேடம் சண்டை போட்டி பொறாம சண்டை சச்சரவு நிம்மதியின்மை இந்த நாலு விஷயமும் பெரும்பாலான குடும்பங்களை ஆட்டி படைக்குது மேடம் இதெல்லாம் நீங்கி நாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமான வெற்றி வாழ்க்கையை வாழணும் நிம்மதியா வாழணும் மேடம் அதுக்கு எங்களு
அதாவது நம்ம முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் அது மாதிரி பஞ்சபூத சக்தி தான் வந்து ஒவ்வொரு மனிதனோட உடல்லையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது நீர் சக்திங்கிறது எழுபது சதவீதம் ஒரு மனிதனோட உடலில் இருக்கிறது ப்ளஸ் வந்து நெருப்புங்கிறது நம்மளோட உடம்போட வெப்பம் மண் சக்திங்கிறது நம்ம மண்ணிலேருந்து விளையிற உணவு நம்ம எடுத்துக்கிறது மண் சக்தின்னு சொல்கிறோம் வாயுங்கிறது நம்மளோட மூச்சு வி மத்திய அதாவது ஆகாய சக்தி அப்படிங்கிறது நம்மளோட தூக்கம் ப்ளஸ் தியானம்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல இப்போ இது வந்து சரியான முறையில் இந்த அஞ்சு மகா சக்திகளும் இருக்கும்போது ஒரு மனிதனோட ஆரோக்கியம் மிக சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது போலவே தான் வீட்டோட பகுதிகளும் வந்து வந்து அந்த பஞ்சபோத சக்தி மகா சக்திகள் வந்து சரியாக இருக்கும்போது ம மிக பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் இதில் பிரதானமாக நம்ம பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டோட வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கிற வட வடகிழக்கு மூளை இந்த வடகிழக்கு மூலையில் ஜன்னல் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனோட ரெண்டு கண்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ஜன்னல்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் எந்த அளவில் வந்து ஜன்னல் இல்லாமல் இருந்தாலும் உங்களால் எந்த அளவில் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவில் வைங்க இதுக்கு சில பேர்லாம் கேட்குறீங்க என்ன அளவு அப்படின்ற இந்த அளவுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதை விட்டுட்டு பஞ்சபூத சக்தியை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றத ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து வடக்குலையும் வடகிழக்கு பகுதியில் வடக்குலையும் கிழக்குலையும் ஒரு ஜன்னல் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வைக்கும் வச்சு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் முன்னூத்தறுபத்தஞ்சு நாளும் திறந்து வைக்கும் போது இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் ப்ளஸ் வந்து காற்றோட்டம் அப்படிங்கிற அமைப்பும் சிவசக்தி எனர்ஜியும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே எப்பவுமே நிறைந்திருக்க ஆரம்பிக்கும் எழு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் உடம்புல வந்து எழுபது சதவீத நீர் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த மாதிரி வடகிழக்க நீங்கள் சரி பண்ணும் பொழுது உங்கள் வீட்டில் உள்ள இப்போ சரண்யா சொன்ன மாதிரி இருக்கிற எல்லா நிகழ்ந்து தவறான நிகழ்வுகளும் கிளியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதன் பிறகு தொடர்ந்து தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பகுதிகளாக நீங்கள் சரி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ முன்னாடி கேட்ட நேயர் கூட சொன்னார் நீங்கள் சொன்ன கோவிலுக்கெல்லாம் நான் போயிட்டு வந்துட்டு மகிழ்ச்சியாக செல்வ செழிப்போடு இருக்கேன்னு அவர் சொல்கிறதே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பல சித்தர்களால் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை தான் நான் வந்து பயன்படுத்திட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லோரும் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் பிரம்மாண்டமான வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க வீடுங்க <laughs> 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 திருமணம் அமையலன்னு சொல்றீங்க நம்ம வீட்டோட தென்மேற்கு பகுதி தென்கிழக்கு ரெண்டு பகுதியும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய பகுதிகள் இந்த ரெண்டு பகுதிகள் தான் உங்களுக்கு சவாலா இருக்கு இந்த ரெண்டு பகுதியும் ஒரு வாஸ்து நிபுணரை வச்சு சரி சரியான முறையில் அமைக்கும் பொழுது மிக எளிதான ஒரு அதாவது நீங்க இதுக்காக கஷ்டப்படி தேடி அலைய வேண்டியதுல நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு மன வாழ்க்கை அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் இப்ப இவர் சொன்ன மாதிரி திருமண தடை அப்படிங்கிறதுக்கு அது அவங்களுடைய ஜாதகம் காரணமா வாஸ்து காரணமா மேடம் ஜாதகமும் காரணமா இருக்கும் கட்டத்தை மாற்ற முடியாது அதை மாத்திரம் விஷயம் தான் வீடு அப்ப அந்த வாஸ்து படி வீடு அமையும் போது ஜாதகத்தில் தவறுகள் இருந்தாலும் அது வந்து இந்த இயற்கையின் அடிப்படையில் நிச்சயமா சரி செய்யப்படும் இனிமையான ஒரு திருமணம் நடைபெறும் அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க அமுதாமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா இருக்கு நல்லா இருக்கேங்கிற வார்த்தையை கேட்கும் போதே சந்தோஷமா இருக்கு அமுதாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் அமுதா சொல்லுங்க வெளியில <laughs> 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 தென்கிழக்கு மூலையில உங்களோட சமையல் ரூம் இருந்துச்சுன்னா சமையல் அறையில் வந்து பூஜை ரூம் வச்சுக்கிறது மிக சிறப்பான விஷயம் அது நல்ல மாற்றங்களை உங்களுக்கு கொடுக்குங்கம்மா அதே மாதிரி மகன் வந்து வெளிநாடு போகணும் அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் வந்து திருவற்றியூர் வடிவுடையம்மன் கோவிலுக்கு வந்து செவ்வாய்க்கிழமையில் மாலை ஆறு டு ஏழு போயிட்டு வாங்க நிச்சயமாக அந்த வாய்ப்பு மகனுக்கு கிடைக்கும் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் மேடம் ஒரு வீட்டோட எனர்ஜியை உங்கள் வாஸ்துவின் துணையோடு மாற்றியமைக்க இயலுமா 
நிச்சயமாகும் அதாவது வடகிழக்கு தெ வட தென்கிழக்கு வட தென்மேற்கு வடமேற்கு இந்த பகுதிகளையும் வீட்டோட மத்திய பகுதி மையப்பகுதியும் வா பஞ்சபூத சக்தி இருக்கிற இடம்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை வந்து பர்ஃபெக்டாக வைக்கும் பொழுது மிக சிறப்பான ஒரு வாஸ்து அந்த இடத்துல அமையும் போது எளிதாக எல்லாத்துலேயுமே வெற்றி அடைகிற ஒரு வாய்ப்பு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட நிகழ்வில் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற விஷயம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அமையிறதுல என்ன நம்ம நிறைய இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக போகிற இடங்களில் பார்க்குற விஷயம் என்னென்னா அதாவது ஒரு வடகிழக்கு நீண்டு இருக்கும் இல்லை அல்ல ஒவ்வொரு இல்லைன்னா தென்கிழக்கு கட்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி எந்த பகுதியும் நீண்டும் இருக்கக்கூடாது குறுகியும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நீண்டு இருக்கும்போது அதுக்குண்டான அதிக பலன் கிடைக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறது ஒரு தவறான அமைப்பாக இருக்குது என்னென்னா உடம்பில் வந்து ஒரு 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 பகுதி மட்டும் வளர்ந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு கால் மட்டும் வளர ஆரம்பிச்சதுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் சொல்லுவோம் அதனால் வந்து வீட்டோட நான்கு கார்னரும் வந்து வளரக்கூடாது கட் ஆகக்கூடாது இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி எல் டைப்பில் ஒரு கட்டு கொடுத்து ஒரு ஃபோர்டிகோ பில்லர் கொடுத்து அமைக்கிறதும் ஒரு தவறான அமைப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் ஒரு வாஸ்து க கன்சல்டன்ட் வச்சு வீட்டை வந்து வாஸ்து முறைப்படி அமைக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து எனர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அந்த ஆற்றல் வந்து ச வடகிழக்கிலேருந்து வர்ற இந்த ஆற்றல் வந்து ரொம்ப மிக சிறப்பான முறையில் அந்த வீட்டுக்குள்ளே சொல்லும் போது எல்லா விஷயங்களிலும் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி எல்லாருக்குமே அந்த குடும்பம் ஒட்டு மொத்த குடும்பத்துக்கும் கிடைக்கும் நன்றி வாஸ்து என்பது வஸ்து அல்ல வாழ்க்கையின் அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் நான் வந்து டைரக்ட் விசிட் வந்துட்டு இருக்கேன் நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வேண்டுகோள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் வாழ்வில் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வணங்கும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியாரை வணங்குகிறேன் நன்றி அங்கே இடி முழங்குது கருப்ப சாமி தங்க கலசம் இன்னுது என் மாளிகை பாறை கருப்பண்ண சுவாமியின் பாதம் பிணைந்து மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் இந்த அரிய வாய்ப்பை தந்த புதியுகம் சேனலுக்கும் எனது தொகுப்பாளர் திருமதி சரண்யா அவர்களுக்கும் இங்கு பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எனது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள் நன்றிகள் கோடி வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் நன்றி